ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ண நாமத்தில் உங்கள் யாவருக்கும் அசம்பிளிஸ் ஆஃப் காட் திருச்சபை சார்பாக நான் வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நம்ம ஒவ்வொரு மாதமும் கடைசி வெள்ளிக்கிழமை நடக்கிறது வேதபாட வகுப்பின் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதிலே அதிகமாக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் வேதம் சம்பந்தப்பட்ட அதன் பின்னணியும் சம்பந்தப்பட்ட நிறைய காரியங்களை நாம் சுருக்கமாக ஒவ்வொரு பகுதியிலும் தெரிந்து கொள்வதற்கு கத்த நமக்கு கிருவை கொடுத்திருக்கிறார் அதற்காக ஆண்டவரை நான் துதிக்கிறேன் இந்த நாளிலே திமுகவின் புஸ்தகத்திலிருந்து சில காரியங்களை நாம் எளிமையாக நடைமுறையாக கற்றுக்கொள்ள நாம் விரும்புகிறோம் இந்த புஸ்தகம் பொதுவாக ஊழியர்களுக்கு என்று எழுதப்பட்ட புஸ்தகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது வழக்கம் பாஸ்டர்கள் எபிசல்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது வேதாகம கல்லூரியில இது தனியாக ஒன்று திமுத்தையும் ரெண்டு திமுத்தையும் தீத்து போன்ற பாடல் புஸ்தகங்கள் எல்லாம் தனியாக கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறது வழக்கம் ஆனால் புதிய பாட்டை பொறுத்தவரை நம்ம எல்லாருக்குமே ஆசாரியத்துவம் உண்டு குறிப்பிட்ட கூட்டத்திற்கு மாத்திரம் அல்ல We believe in the royal priesthood of every believers. The clergy, laity, அப்படிங்கிற வேறுபாடு புதிய பாட்டில் இல்லை என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் ஆனாலும் முழு நேர ஊழியர்களை நாம் எப்பொழுதுமே திருச்சபை மேய்ப்பர்களை சுவிசேஷர்களை மிஷினர்களை நாம் கனப்படுத்துகிறோம் சோ இந்த புஸ்தகம் ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட குழுவிற்கு எழுதப்பட்ட புஸ்தகம் என்று நாம் நினைத்துக் கொள்ளாமல் திருச்சபை முழுவதற்கும் எழுதப்பட்ட புஸ்தகமாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்ப சாஹிப் பவுல் போகிற எல்லா இடங்களிலும் தன்னுடைய குழுவில் ஒரு இளம் ஊழியரை வைத்திருப்பது அவருடைய வழக்கம் அது அவருடைய தரிசனங்களில் ஒன்று ஒன்று அப்ப சாஹிப் பவுலுக்கு இருந்த நிறைய தரிசனங்கள் ஒன்று என்ன ஒன்று சொன்னால் டெவலப்பிங் லீடர்ஸ் வார் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் அல்லது டெவலப்பிங் லீடர்ஸ் டெவலப்பிங் செகண்ட் லெவல் லீடர்ஷிப் கடைசி வரை நானே செய்ய வேண்டும் என்கிற எண்ணம் ஒரு நாளும் அவருக்கு இருந்ததில்லை அவர் கிருபை உள்ளவர்களை கண்டுபிடித்து நிறைய ஊழியர்களை உருவாக்குகிறதை பார்க்கிறோம் இந்த திமுத்தி என்கிற ஒரு இளம் வாலிபன் அவர் எபேசு பட்டணத்தில் போதகராக நியமிக்கப்பட்டவர் எபேசு என்பது ஒரு பெரிய பட்டணம் கமர்ஷியல் சிட்டி ஏற்கனவே நாம் அந்த பட்டணங்களை குறித்து நீங்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் அந்த பட்டணத்திற்கு போதகராக நியமிக்கப்பட்ட அந்த திமுகவுக்கு பரிசுத்த ஆவினால் ஏவப்பட்டு அப்போஸ் ஆகிய பவுல் எழுதுகிற சில ஆலோசனைகள் அறிவுரைகளை நாம் இந்த புஸ்தகங்களில் வாசிக்கிறோம் நான் இன்றைய வேத வேத பாடகத்திற்கு பாடத்திற்கு ஒரு தலைப்பு கொடுக்க விரும்புகிறேன் கோல்டன் பிரின்சிபிள்ஸ் தங்க கொள்கைகள் என்று நாம் அதை சொல்லலாம் கோல்டன் பிரின்சிபிள்ஸ் சி வென் வி ரீட் த பைபிள் வி நீட் டு ஐடென்டிஃபை அவர் லேர்ன் சம் பிரின்சிபிள்ஸ் அண்ட் அப்ளை இட் இன் அவர் பர்சனல் லைஃப் பைபிள் சும்மா அப்படி வாசித்துட்டு போறோம் அப்படிங்கிறது பிரயோஜனம் கிடையாது அதை நின்று நிதானமாக தியானித்து இன்றைக்கு நான் கற்றுக்கொள்கிற கொள்கைகள் என்ன பிரின்சிபிள்ஸ் என்ன என்பதை நாம் கொஞ்சம் கவனிக்க வேண்டும் ஒரு மூன்று பகுதிகளை நேரம் அனுமதிக்கிற வரை நான் சொல்ல விரும்பி கோல்டன் பிரின்சிபிள்ஸ் மூன்று பகுதி ஒன்று பர்சனல் தனிப்பட்ட கொள்கைகள் ஸ்பிரிச்சுவல் மூன்றாவதாக சோசியல் தனிப்பட்ட ஆவிக்குரிய பிரகாரமான சமூக ரீதியான கொள்கை நீங்க பைபிள் சொல்லிதான் ரொம்ப டீப்பா இருக்கணும் தெரியாத கருகலான சத்தில் இருக்கும் என்ற அவசியம் இல்லை எளிமையான சத்தியங்களை நாம் கற்றுக்கொண்டு அவருடைய வாழ்க்கையிலே நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நாம் செய்ய வேண்டும் இந்த மூன்றை நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் கொஞ்சம் நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் நாம் கவனிக்க போகிறோம் கோல்டன் பர்சனல் ஸ்பிரிச்சுவல் சோசியல் என்கிற மூன்று காரியங்களை நாம் கவனிக்க போகிறோம் முதலாக பர்சனல் என்கிறதை நான் முழு எல்லாவற்றையும் சொல்வதற்கு நமக்கு நேரம் இல்லை சில காரியங்களை நான் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் அவைகளை தொடர்ந்து இந்த புஸ்தகத்தை வாசிக்கும் பொழுது இந்த கண்ணோட்டத்தில் வாசிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் போனதாக ஒரு ஏழு குறிப்புகளை தனிப்பட்ட பர்சனல் பிரின்சிபிள்ஸ் ஏழு காரியங்களை கவனிக்க போகிறோம் நீங்க முடிந்தால் வேதத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் வேதத்தை திருப்பி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒன்று திமுத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசதியை வாசிக்கிறோம் கற்பனையின் பொருள் என்னவெனில் சுத்தமான இருதயத்திலும் நல் மனசாட்சியிலும் மாயமற்ற விசுவாசத்திலும் பிறக்கும் அன்பு என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சுத்தமான இறுதியில் நல் மனசாட்சி மாயமற்ற விசுவாசம் இந்த மூன்று வார்த்தையை சொல்லிவிட்டு அவர் ஒரு வார்த்தையை அங்கே பயன்படுத்துகிறார் அன்பு என்கிற ஒரு வார்த்தை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு கொள்கை என்ன ஒன்று சொன்னால் பி அ லவ்விங் பர்சன் ஒரு அன்பான ஒரு மனிதனாக நாம் இருக்க வேண்டும் இன்னைக்கு பாருங்க சர்ச்சுக்குள்ளேயும் சரி சர்ச்சுக்கு வெளியும் சரி நிறைய போராட்டங்கள் பிரச்சனைகளை நாம் சந்திக்கிறோம் இந்த ரிலேஷனல் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்றோம் எப்பொழுதுமே நிறைய பிரச்சனைகள் குடும்ப பிரச்சனையோ சமூக பிரச்சனையோ அல்லது ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கிற பிரச்சனையோ சர்ச்சில் இருக்கிற பிரச்சனையை பார்த்தால் அடிப்படையாக ரெண்டு காரியம் இருக்கும் டூ ரீசன்ஸ் ஃபார் எவ்ரி ப்ராப்ளம் ஒன்னு பர்சனாலிட்டி கான்ஃபிளிக்ட் ரெண்டாவது ஐடியாலஜிக்கல் கான்ஃபிளிக்ட் இதேதான் ஃபேமிலியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் தனிப்பட்ட ஆழத்துவ வேறுபாடுகளினால் வருகிற பிரச்சனைகள் கருத்து வே
அவர் வந்து என்ன எதிர்க்கல என்னுடைய கருத்தை எதிர்க்கிறார் அந்த மெச்சூரிட்டி வரணும் அந்த மெச்சூரிட்டி நிறைய ஊழியர்களுக்கே கிடையாது இன்னைக்கு நிறைய விசுவாசம் முதிர்ந்த விசுவாசிகளுக்கு என்ன செய்யாது நமக்கு கிடையாது காரணம் என்ன அன்பு அன்பின்மை அதனால ஆண்டவர் டைம் எடுத்து ஒரு சாப்டர் ஃபுல்லா அன்பை பத்தி என்ன செய்திருக்கிறோம் பேசியிருக்கிறோம் அன்பு சகலத்தையும் தாங்கும் சகலத்தையும் சகிக்கும் அன்புக்கு பொறாமை இல்லை அன்பு தன்னை புகழாது நமக்கு எல்லாம் தெரியும் கடைசி சொல்லும் என்ன சொல்றாரு விசுவாச நம்பிக்கை அன்பு இந்த மூன்றில் எது பெருசுன்னு சொல்லியிருக்காரு அன்பு பெருசு பாருங்க அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் கற்றுக்கொள்கிற முதலாவது எளிமையான நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய ஒரு காரியம் வி நீட் டு பி அ லவ்விங் பர்சன் ஃபேமிலியில சபையில சமுதாயத்துல அந்த மூணு சர்க்கிள்லையும் நம்ம எப்படி இருக்கணும் அன்பை வெளிப்படுத்துகிற மனிதனா இருக்கும் ஒரு ஆளை நேசிக்கிறோம் அப்படின்னா மறந்துடும் அவங்க செஞ்ச தப்ப மறந்துடும் சில பேர் தப்பு நீங்களும் தப்பு பண்ணுவீங்க நானும் தப்பு பண்ணுவோம் இயற்கை நம்ம யாருமே பூர்ண புருஷர்கள் கிடையாது ஆனால் சில பேர் அதே தப்ப கடைசி வரை சாகிற வரை பேசி பிறவையும் காயப்படுத்தி அவங்களையும் காயப்பட்டு அதை மன்னிக்காம அந்த கிரஜஸை உள்ளே வச்சு சரீரத்துல மனதுல ஆவிக்கு வாழ்ந்து பாதிக்கப்பட்ட நிறைய பேரை நம்ம பார்க்கறோம் ஸோ நம்ம என்ன செய்யறோம் நம்ம எல்லாத்தையும் என்ன செய்யறோம் விடுறோம் அன்பு ஆண்டவரே அந்த கிறிஸ்துவின் அன்பை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்த எங்களுக்கு கிருமை தாரும் ஆண்டவரே என்று நாம் கேட்கும் பொழுது ஆண்டு என்ன செய்கிறாரு அந்த கிருபையை நமக்கு தருகிறார் ஒன்று ரெண்டாவது அப்படியே கீழே வாங்க பன்னிரெண்டு வருஷத்தை பாருங்க என்னை பலப்படுத்துகிற நம்முடைய கத்ராகி இயேசு கிறிஸ்து என்னை உண்மை உள்ளவன் என்று கருதி இந்த ஊழியத்திற்கு ஏற்படுத்தினால் அவரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் அப்ப சஞ்ச பவுல் தன்னை குறித்த அந்த இடத்துல பேசிக் கொண்டு வருகிறார் அப்போ ஒரு வார்த்தை சொல்றார் என்ன வார்த்தை காட் கன்சிடர் மீ அஸ் அல் என்னை உண்மை உள்ளவர் என்று சொல்லி ஆண்டவர் அங்கே சொல்லியிருக்கிறார் சோ நம்ம இன்னொரு பிரின்சிபிள் படிக்கிறோம் பி ஃபெய்ட்ஃபுல் இன் எவ்ரி ஆஸ்பெக்ட் வாக்கின் எல்லா பகுதிகளிலும் உண்மையா இருக்கணும் பாருங்க குடும்பத்துல உண்மையா இருக்கணும் நம்ம எப்பவுமே மூணு மூணு ரோஸ நீங்க மறந்துட கூடாது நான் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறேன் மூணு சர்க்கிள் ஒன்னு ஃபேமிலி ரெண்டாவது வந்து சொசைட்டி சமுதாயம் மூணாவது வந்து ரிலிஜன் இந்த மூணு தான் மனுஷருக்கு இந்த மூணை தாண்டி நாலாவது ஒன்று கிடையாது ஒன்லி தேர் ஆர் த்ரீ சர்க்கிள்ஸ் இன் எவ்ரி படிஸ் லைஃப் ஃபேமிலி சொசைட்டி ரிலிஜன் குடும்பம் சமூகம் மார்க்கம் நீங்க பாருங்க அப்ப நம்ம குடும்பம் நீங்க ஃபேமிலியில இருந்து டியூட்டிக்கு போறோம் அது ஹாஸ்பிட்டல் இன்ஸ்டிடியூஷன் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸோ பிஸ்னஸ் ஏதோ ஒன்று போறோம் திரும்ப சர்ச்சுக்கு போறோம் கோயிலுக்கு போறாங்க ஆட்கள் திரும்ப எங்க தான் வரும் ஃபேமிலிக்கு தான் வரும் ஸோ இந்த எல்லா பகுதிகளிலும் ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிற கொள்கைகள் அதுக்கு அடிப்படை ஒன்னு என்னது உண்மை மோசே கத்தருடைய வீட்டில் எங்கும் உண்மை உள்ளவனாய் இருந்தான் அப்ப நம்ம ஆண்டுகிட்ட கேட்கணும் சின்ன விஷயத்துல கூட நாங்க உண்மையா இருக்கணும் பாருங்க உறவுகள்ல உண்மையா இருக்கணும் ஃபெய்த்ஃபுல்னஸ் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஃபெய்த்ஃபுல்னஸ் இந்த மணி மேட்டர்ஸ் ஃபெய்த்ஃபுல்னஸ் இந்த காட் கிவன் ஒர்க் கடவுள் கொடுத்த வேலையில உண்மையா இருக்கணும் ஃபெய்த்ஃபுல்னஸ் இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இந்த சர்ச் சபைக்கு மேய்ப்பர்களோ ஆண்டு நம்ம கொடுத்துருக்க கிருபைக்கு உண்மையா இருக்கணும் ஃபெய்த்ஃபுல்னஸ் இந்த தாட் லைஃப் நம்முடைய சிந்தையில உண்மையா இருக்கணும் ஏன்னா ஆண்டவர் வந்து மனுஷங்கள் நம்ம எல்லாம் வெளியே தான் மக்கள் பாக்குறாங்க ஏன்னா ஆண்டவர் வந்து நம்முடைய ஆட்டிடியூட் நம்முடைய தாட் ப்ராசஸ் எல்லாத்தையும் கத்த பாக்குறாரு ஸோ யாரெல்லாம் உண்மையா இருக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாம் ராஜாக்களுக்கு முன்பு என்ன செய்வாங்க நிற்பாங்க ஸோ இதுதான் பிப்ளிக்கல் பிரின்சிபிள் யாராவது வந்து உங்களுடைய வாட் இஸ் த பிரின்சிபிள் த கீ பிரின்சிபிள் ஃபார் சக்சஸ் அப்படின்னு கேட்டா உலகத்துல நிறைய சொல்லுவாங்க நான் கடுமையா உழைச்சேன் அதை பண்ண இதை பண்ணுவாங்க நமக்கு ரொம்ப சிம்பிள் அப்படிலாம் ஒன்றும் அவசியமே கிடையாது பி ஃபெய்ட்ஃபுல் இந்த பி ஃபெய்ட்ஃபுல் இன் காட் கிவன் Uh, talents, work, family, relationship and finance etc. அதுல ஒருத்தர் உண்மையா இருந்துட்டா போதும் அவர் தூக்கி கொண்டு போய் ஆண்டு என்ன செய்வாரு மேல வைக்கிறார் சோ உங்க வாழ்க்கையில எந்த பகுதியில நீங்க உண்மையாக இருக்க முடியவில்லை ஒய் அமை நாட் ஏபிள் டு பி ஃபெய்ட்ஃபுல் இன் சர்டன் ஏரியா கண்டுபிடிங்க அது கண்டுபிடிச்சு அதெல்லாம் தேவ சமூகத்தில் வச்சு ஆண்டு வரே இது என்னுடைய பலவீனம் இதை நான் விட்டு வெளியே வர எனக்கு கிருபைத்தானோ நான் உண்மையாக இருக்க ஒப்புக் கொடுக்கிற ஆண்டவரன் சொல்லுங்க உண்மையுள்ள மனிதன் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்களை எப்பொழுதுமே பெற்றுக் கொள்வான் இது ரெண்டாவது பிரின்சிபிள் பர்சனல் ஏரியா நம்ம பார்த்துருவோம் மூணாவது பாருங்க பதினெட்டு வருஷம் பாருங்க நான் முதலே சொல்லிட்டேன் எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்றா போக டைம் இருக்காது ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு ஐடியாஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கும் நீங்க நல்லா இன்டீட்டா அந்த புஸ்தகத்தை நீங்க தியானி குமாரகே திமுகவே உன்னை குறித்து முன்பு உண்டான தீர்க்கு தரிசனின்படி நீ அவைகளை படியே நீ அவைகளை முன்னிட்டு நல்ல போராட்டம் பண்ணும்படி இந்த கட்டளையை உனக்கு ஒப்புவிக்கிறேன் நீ விசுவாசமும் நல் மன சாட்சியும் உடையவனா இரு நல் மன ச
எம்ஆர்ஐ இல்லை போய் கூட ஸ்கேனில் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியாது மெடிக்கல் சயின்ஸ் கே நாட் ஐடென்டிஃபை சோல் ஆனால் சோல் உள்ளே இருக்கு இன்னொரு இன்னொரு வார்த்தை சொன்னால் இன்னர் மேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாருங்க அந்த சோல் அப்படிங்கிறது அதில் மூணு பார்ட் நம்ம சொல்லலாம் எமோஷன்ஸ் வில் இன்டலக்ட் அறிவு உணர்ச்சி சித்தம் எமோஷன்ஸ் இன்டலக்ட் வில் இந்த மூணு சேர்ந்து தான் அந்த அந்த செல்ஃப் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் அல்லது சோல் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் அல்லது இன்னர் மேன் எப்படி சொல்ல சரி அல்லது கான்சியன்ஸ் பாருங்க அந்த கான்சியன்ஸ் வந்து நிறைய நேரத்தில் நம்மளை பிக் பண்ணும் அது உங்களுக்கு வெளியே தெரியாது நம்ம மழுப்புவோம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் மனசாட்சியில் நீங்கள் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண முடியாது அது அப்படி அப்படி இருக்கும் யாரும் மழுங்கடிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு அது போயிடும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்வேலே போய் பழகிட்டோம் போலீஸ் இல்லைனா ஒன்வேலே போய் பழகிட்டோம்னா நம்ம கான்சியன்ஸாக மனசாட்சியை மழுங்க அடிச்சிட்டோம் ஸோ நமக்கு தப்பாக தெரியாது அப்போ முதல் முதல் தடவை ரெண்டாவது தடவை மூணாவது தடவை கத்திர உணர்த்துவார் யாரெல்லாம் அதை அதை அப்படி வயலேட் பண்ணி போயிட்டே இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்குலாம் ஆசீர்வாதம் வர்றது இல்லை ஒரு ஸ்டேஜில் தாங்கள் செய்கிறத நியாயப்படுத்துவாங்க people will justify their actions they will near they will never realize their mistakes ena oru naal enna seiyamaatanga thavargalai avu ottukollave avanga maatanga ana paul enna solraar paarenga en munnorgal mudal kondu naan sutham manasaachiyodu aaradhithuvarum en devan manasaachi kurthu oru thani bible seri irukalam kuttapatta manasaachi சூடுண்ட மனசாட்சி நல்ல மனசாட்சி இப்ப எல்லாம் பைபிள் நிறைய டேர்ம்ஸ் வரை செய்திருக்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்ப நீங்க என்ன பிரின்சிபல் என்ன யூ ஜஸ்ட் லுக் அட் அவர் இன்டர் மேன் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் காட் ஸ்பீக்ஸ் இன் அவர் இன்டர் மைண்ட் லிசன் த வாய்ஸ் ஆஃப் காட் இன் யுவர் இன்டர் மேன் இந்த சோல் வென்வர் காட் ஸ்பீக்ஸ் ஆத்துமால உள்ளான மனுஷன்ல கத்திரிப்ப பேசுறோம் பேசுறது கவனிக்கணும் நமக்கு அந்த ஆடியபிள் வாய்ஸ் வந்து எப்பவுமே கேட்காது எப்பவுமே கேட்காது எல்லாருக்கும் கேட்காது யோசிச்சு பாருங்க எப்பெல்லாம் ஆண்டர் பேசினாரு மகனே அப்படின்னு சொல்லி பேர் சொல்லி கூட்டு ஏதாவது பேசினாரா இல்ல நிறைய நேரத்தில் இருக்க மாட்டேன் ஆனா பைபிள் வாசிக்கும் போது பேசுவாரு ஜோம் பண்ணும்போது பேசுவாரு சர்ச்சுக்கு போகும்போது ஆண்டர் பேசுவாரு ட்ரீம்ஸ்ல கத்து சொப்பனங்களை பேசுவாரு விஷன்ஸ்ல கத்துற பேசுவாரு திடீர்னு டிவி ஆன் பண்ணுவீங்க யாரோ ஒருத்தர் சம்பந்தம் எல்லாம் ஒரு செய்தி பிரசங்க பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதுல கத்துற நமக்கு என்ன செய்வாரு ஆண்டர் பேசுவார் அப்போ கூடுமானவரை நம்முடைய மனசாட்சியில் கத்தர் பேசுவார் அதை விளங்கி கொள்ளணும் அப்போ பி எ மேன் ஆஃப் கிளியர் கான்சியன்ஸ் நான் வந்து அதனாலதான் நாங்கள் மற்றவர்களுக்கும் நான் தேவனுக்கும் உங்களுக்கும் முன்பு நம்ம நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவோம் நாங்கள் உங்களெல்லாம் பத்தி கவலைப்படல ஆண்டோருக்கு முன்னாடி உண்மையா இருந்தா போதும் ஆண்டோருக்கு முன்னாடி உண்மையா இருக்கும் பொழுது மற்றவர்களுக்கு முன்பு உண்மையாக இருப்பதற்கு கத்தர் உதவி செய்வான் சோ நீங்க மற்றவர்களை பத்தி கவலைப்படல இப்ப அதாவது நம்ம கிரிட்டிசைஸ் பண்ற ஆட்கள் குற்றம் கண்டுபிடிக்க இருக்க ஆட்கள் அப்படின்னு ஒரு டீம் இருப்பாங்க அவங்க என்ன பேசினாலும் என்ன பண்ணாலும் அதை பண்ணிட்டே இருப்பாங்க யூ இக்னோர் சச் பீப்புள் அவங்களாம் விட்டுருங்க அதை நம்ம அதுக்கு ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம எனர்ஜி டைம் கிப்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்கள்ட்ட நம்ம வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஆனா நம்முடைய மனசாட்சி ஷார்ப் ஆக்கல கவனமா இருக்கும் மனசாட்சி நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது மழுங்கடிக்க கூடாது மனசாட்சி மழுங்கடிக்கப்படும் என்று சொன்னால் ஒரு நாள்ல காட் வில் ஸ்டாப் ஸ்பீக்கிங் வித் அஸ் பேசுறதை நிறுத்திடுவார் ஆண்டவர் சர்ச்சுக்கு போவோம் பைபிள் ஆசிப்போம் சம்டைம்ஸ் ஊழியம் கூட செய்வோம் ஜோ பண்ணுவோம் ஆனா அந்த உணர்வு இல்லாத இருதய முடைவர்களாய் நம்முடைய வாழ்க்கை போய்விடும் அது போகாத படிக்கு கத்திர நமக்கு என்ன செய்வாராக ஆண்டோர் காப்பாற்றியன்ஸ் நாலாவது பாருங்க ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பது அவசரமாக ஒன்பது பத்து ஸ்திரீகளும் மயிரை பின்னுகளினாலாவது பொன்னினாலாவது முத்துக்களினாலாவது விலையேற பெற்ற வஸ்திரத்தினாலாவது தங்களை அலங்கரியாமல் தகுதியான வஸ்திரத்தினாலும் ஞானத்தினாலும் தெளிந்த புத்தியினாலும் தேவ பக்தி உள்ளவர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்ளுகிற ஸ்திரீகளுக்கு ஏற்றபடியே நற்கிரியர்களினாலும் தங்களை அலங்கரிக்க வேண்டும் சரி இது பெண்களுக்கு மட்டும் சொல்லப்பட்டது இல்லை எல்லாருமே நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒரு வார்த்தை இதை வருஷம் ரெண்டு வருஷத்து நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் பி ஃப்ரூட்ஃபுல் கனி கொடுக்கிறவங்களா இருங்க பி ஃப்ரூட்ஃபுல் அப்ப இன்னொரு வார்த்தை என்ன சொல்லலாம் கான்சன்ட்ரேட் ஆன் யுவர் இன்னர் பியூட்டி அதாவது காஸ்ட்லி ட்ரெஸ் போடக்கூடாது நகை உடுத்து நகை போடக்கூடாது அப்படின்னு பைபிள் சொல்லல நல்லா கவனிக்கிறோம் அதாவது உங்களுக்கு வந்து பொன் வஸ்திரம் முத்து இதுல ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் போக வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்காரு ஆண்டவர் ஜுவல்ஸ் செயின் போடுறதோ கம்மல் போடுறதோ வளையல் போடுறதோ பரிசுத்திற்கோ பரலவத்திற்கோ சம்பந்தம் கிடையாது சில ஆர்கனைசேஷன்ல அது ஒரு ஒரு ரெகுலேஷன்ஸ் வச்சிருக்கிறாங்க அது தப்பு கிடையாது அதாவது ஆர்கனைசேஷனுடைய வேல்யூஸ் அது ஆனா அதே நேரத்தில் அது நமக்கு விக்கிரகமா மாறக்கூடாது பணங்களை கொண்டு போய் காஸ்டியூம்ல ரொம்ப ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடாது ரொம
பெண்கள்லாம் பெண்களுக்கு இப்படி அதனால கல்யாண கல்யாண அன்னைக்கு கூட பெண்களுக்கு அந்த சர்வீஸ்ல ஒயிட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப எங்க சர்ச்சு அப்படி கிடையாது ஒயிட்டா கட்டணும் அப்படிலாம் அவசியம் கிடையாது கல்யாணங்கள் வாழ்க்கையில ஒரு தடவை பண்றது சோ உங்க மனசுக்கு என்ன கலர் பிடிக்குது நீங்க எடுத்து கேட்டீங்களா தப்பு கிடையாது வெள்ளை கட்டினா தான் கல்யாணம் வெள்ளைதான் பெண்கள் வெள்ளைதான் கட்டணும் சொல்லுவாங்க ஆனா அந்த ஆண் வந்து புளு சூட் போட்டிருப்பாரு சம்டைம் சால்மனைஸ் பண்ற பாஸ்டர் பிளாக் சூட்ல கூட என்ன செய்வாரு சோ அந்த ஆண்டு வந்து நிறைய நேரத்தில் அந்த அப்பியரன்சஸ்லாம் ரொம்ப கவனம் செலுத்தல ஆனால் நமக்கு அப்பியரன்ஸ் வந்து விக்கிரகமாக மாறிடக்கூடாது ரொம்ப டைம் அதில் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்மளை அப்படியே அழகு அழகுப்படுத்திக்கிறது சில நேரத்தில் அந்த வெட்டிங் சர்வீஸ்லாம் நாங்கள் பார்க்குறோம் பாஸ்டர்ஸ் அழகாக இருந்த பொண்ணுங்கள்லாம் வீட்டு பார்த்து அசிங்கமாக்கி விட்டுருவாங்க இன்னைக்கு கல்யாண டைமில் நிறைய மேக்கப் போட்டு அது ஒரு மாதிரி கேமராவில் பார்க்கும்போது அது அசிங்கமாக இருக்கும் ஸோ டோன்ட் ஸ்பெண்ட் டூ மச் ஆன் காஸ்டியூம்ஸ் ஆர் டூ மச் ஆன் யுவர் ஃபார் யுவர் அவுட்வர்ட் அப்பியரன்சஸ் ஆனால் பைபிள் என்ன சொல்லுது கான்சென்ட்ரேட் ஆன் யுவர் இன்னர் பியூட்டி அது ஒரு வார்த்தை நீங்க கவனிக்கணும் தேவ பக்தி உள்ளவர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்ளுகிற ஒரு கண்ணியமான ஒரு தோற்றம் இருக்கணும் கண்ணியமான ட்ரெஸ் இருக்கணும் அப்போ பைபிள் வந்து நீ இந்த ஒரு ட்ரெஸ் கோட பத்தி இதுதான் போடணும் ஆசாவிற்கு அன்னைக்கு சொன்னாரு அப்ப நம்ம கேட்க நீ வாலிபர் கேட்பாங்க எதை போடலாம் எதை போடக்கூடாது வி கெனாட் கமெண்ட் சம்படி ரிகார்டிங் ட்ரெஸ் கோட் நீ இப்படிதான் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு நாள் கமெண்ட் பண்ண முடியாது ஆனா கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஒரு உணர்வு வரணும் நான் கனி கொடுக்கிறவனா இருக்க வேண்டும் நான் கனி கொடுக்கணும்னா இருக்கிறேன் என்பதுக்கு என்னுடைய தோற்றமும் ஒரு முக்கியம் சில பேர் சொல்லுவாங்க ஆண்டவர் உள்ளதான் பார்க்கிறாரு வெளியே எப்படினாலும் என்ன செய்யலாம் இருக்கலாம் இருக்க முடியாது ஸோ உள்ள நீங்க கனி கொடுக்குறீங்க கனி கொடுக்கற அனுபவம் இருக்குன்னு சொன்னா தட் வில் பி எக்ஸ்பிரன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி இன் யுவர் ஆக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஆட்டிடியூட் உங்க உங்களுடைய உங்களுடைய மனநிலைமையிலும் உங்க செயலிலும் அது வெளிப்படும் ஈஸியா வெளிப்படும் அது அப்ப ஆண்டோட கேட்கணும் ஆண்டவரே நான் பக்தி உரியவர்களுக்கு ஏற்றபடி நான் நடந்து கொள்ள எனக்கு கிருபை தாரும் ஆண்டு இதெல்லாம் பர்சனல் பிரின்சிபல் எனக்கு கத்திர ஒண்ணு பேப்பர் நான் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெல் இயர்ஸ் ஒயிட் ஷர்ட் தான் போடுவேன் டிராவல் போகும்போது எங்கேயாவது ஷாப்பிங் போகும்போது கலர் ஷர்ட் ஒன்று ரெண்டு டி ஷர்ட் போடும் பட் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் எல்லா மீட்டிங்ஸும் நான் ஒயிட் தான் போடுவேன் இது அதுக்காக சோப்பு சட்டை போடுற ஒருத்தரை விட நான் ரொம்ப பரிசுத்தவான அப்படின்னு நான் நினைக்கல எனக்கு ஒரு கமிட்மெண்ட் ஓகே நம்ம பாஸ்டர் ஒயிட் தான் போடணும் அதுக்காக கலர் போடுற ஆள் நான் குறை சொல்லல நான் வந்து ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் பர்சனல் பிரின்சிபிள்ஸ் So when God says something to us, we should not make, make it as a public doctrine. I am not sure if I am not sure. This is a very good doctrine. I will tell you a little bit. 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 It depends. But I will tell you a little bit. I will tell you a little bit. I will tell you a little bit. But I will tell you a little bit. 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 எண்ணிக்கொள்கிறபடி நடக்க வேண்டும் அப்படி போகும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக் என்ன நடக்கும் நம்ம கனி கொடுக்கிறவர்களாய் கத்திர வேலை செய்கிறார் ஆண்டவர் மாற்றி கொடுக்கிறார் சாப்டர் போருக்கு வாங்க அப்படி ஸ்கிப் பண்ணி ஸ்கிப் பண்ணி போறேன் சாப்டர் போர் வெஸ்ட் டுவெல் உன் இளமையை குறித்து ஒருவரும் உன்னை அசட்டை பண்ணாதபடிக்கு நீ வார்த்தையிலும் நடக்கையிலும் அன்பிலும் ஆவியிலும் விசுவாசத்திலும் கற்பிலும் விசுவாசிகளுக்கு மாதிரியாக இரு பி எம் மாடல் இன்னொரு பிரின்சிபல் யார் யாருக்கு மாடலா இருக்கணும் எல்லாருமே எல்லாருக்கும் மாடலா இருக்கணும் சில பேர் சொல்லுவாங்க பாஸ்டர்ஸ் தான் மாடலா இருக்கணும் எல்டர்ஸ் தான் மாடலா இல்ல மிடில் ஏஜ்ல இருக்கிற ஒருத்தர் மாடலா இருக்கணும் யூத் ஒருத்தர் மாடலா இருக்கணும் எதுலாம் மாடலா இருக்கணும் பெரிய லிஸ்ட் இருக்கு உன்னுடைய வார்த்தை உன்னுடைய நடக்கை உடைய அன்பு உடைய ஆவி உடைய விசுவாசம் உடைய கற்பு சரி இப்படி நான் நம்ம நம்ம ஏரியாக்கு வருங்க இந்த மூணு சர்க்கிள்லயும் மாதிரியா இருக்கு ஃபேமிலியில மாதிரியா இருக்கு அதனாலதான் ஆண்டு சொன்னாரு சொந்த குடும்பத்தை ஒரு நடத்த அறியாது இருந்தால் இப்ப விசேஷமா சர்ச்சில் லீடர்ஷிப்ல இருக்கிறவங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் பாஸ்டர்ஸ் நான் சொல்றேன் லீடர்ஷிப் இருக்கிறவங்க டிஃபரெண்ட் மினிஸ்டிஸ் மினிஸ்டிஸ் டேக் அவுட் பண்ற ஆட்கள் கொயர்ல இருக்கிறவங்க மியூசிஷியன்ஸ் பிஎஸ்எஸ் ஆப்ரேட் பண்ற ஆட்கள் இப்படி இவங்க எல்லாருமே மாடலா இருக்கணும் சபைக்கு சர்வீஸ்க்கு அட்டன் பண்றவங்களும் மாடலா இருக்கணும் அப்ப ஃபேமிலியில மாடல் சொசைட்டில மாடல் ரிலிஜன்ல என்னது நம்முடைய சர்ச்ல நம்ம 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 கான்ட்ரஸ்ட்ல ரிலிஜன் சொல்லணும்னா சர்ச் அப்படிங்கிற வார்த்தை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் சர்ச்ல மாடல் அப்ப தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில மாதிரியா இருக்கணும் நம்ம ஆண்டு கேட்கணும் ஆண்டவரே நான் ஒரு குழுவிற்காவது மாதிரியா இருக்கணும் அது எனக்கு உதவி செய்யுங்க சொல்லும் போது மெனி பீப்புள் வில் கீப் அஸ் தி ரோல் மாடல்
ரெண்டு காரியம் இருக்கு ஒன்னு வந்து கிப்ட்ஸ் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் இன்னொன்று ஃப்ரூட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் நம்ம நிறைய நேரத்தில் வந்து பவர் செமினார்ஸ் அப்படிலாம் நம்ம கேள்விப்படுறோம் பவர் கான்ஃபரன்ஸ் பவர் பேக் கான்ஃபரன்ஸ் அப்படி ஸ்பிரிட்டை இம்பார்ட் பண்றோம் அப்படின்னா கான்ஃபரன்ஸ் நடத்துறாங்க இட்ஸ் ஓகே இட்ஸ் நெசசரி கிஃப்ட்ஸ் ஆர் நெசசரி ஃபார் த சர்ச் பிகாஸ் கிஃப்ட்ஸ் வில் டச் த லைஃப்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள் அண்ட் பிரிங் தம் ஃப்ரம் டாக்டர்ஸ் இன் டு ஒண்டர்ஃபுல் லைஃப் ஸோ கிஃப்ட்ஸ் ஆர் நீடட் வரங்கள் வேண்டாம் நம்ம யாருமே சொல்லக்கூடாது அது பல விதமான வரங்கள் சொல்ல இந்த வரங்கள் எதுக்கு பயன்படும் இருள பாவத்துல சாபங்கள்ல அடிமைத்தனத்தில் இருக்கிற ஒருத்தனை விடுவித்து இங்க கொண்டு வர பயன்படும் ஓகே இப்ப உள்ள வந்துட்டாங்க வாட் வில் கீப் தோஸ் பீப்புள் இன்சைட் ஆஃப் த சர்ச் நாட் கிவ்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் உள்ள வந்து அந்நிய பாசை பேசுறவங்களே தீர்க்க தரிசன சொல்லி அவங்க பார்த்துட்டு போறது இல்லை உள்ள வந்து நம்மள நம்முடைய நட நடக்கைகள் பாக்குறாங்க ஸோ அப்ப பாக்குறாங்க ஓகே உலகத்துல இருக்கிறதா சர்ச்லயே இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அவங்க போயிருவாங்க உலகத்தில் பார்க்காத ஒன்றை நான் சபையில் பார்க்கிறேன் உலகத்தில் பார்க்காத சகோதரத்துவம் உலகத்தில் பார்க்காத அன்பு உலகத்தில் பார்க்காத பார்க்காத சமத்துவம் உலகத்தில் பார்க்காத கண்ணியம் உலகத்தில் பார்க்காத மரியாதை உலகத்தில் பார்க்காத குடும்ப உணர்வு இதெல்லாம் நான் இந்த சர்ச்சில் பார்க்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு ஒருத்தர் நினைச்சாருனா அவர் என்ன செய்வார் தேல் பி ரூட்டட் இன் த சர்ச் தேல் பி பிளான்டட் இன் த சர்ச் ஆனா வரங்கள் நிறைய பேருக்கு வரங்கள் இருக்கும் ஆனா கனிகள் கிரியே செய்யாது அப்ப நம்ம ஆண்டு என்ன கேட்கணும் ஆண்டோடு எங்களுக்கு வரங்களும் தேவை எங்களுக்கு கனிகளும் தேவை வெளியிருந்து ஆட்களை உள்ளே கொண்டு வருவதற்கு திருச்சபைக்கு வரங்களை தேவை அந்த கொண்டு வந்த ஆட்களை திருச்சபையில் நாட்டி இருப்பதற்கு எங்களுக்கு கனிகளும் தேவை ஸோ நான் என்னை ஒரு மாதிரியாக ஒரு மாக் மீ அஸ் அ மாடல் என்ன ஒரு மாதிரியாக பயன்படுத்த ஆண்டவரே அப்படின்னு கேளுங்க ஏன்னா நம்ம ஒஷி பண்றது கூட பார்ப்பாங்க ஒஷி பண்றது கூட பார்ப்பாங்க நம்ம நம்ம கண்டு முடி பண்றோமோ வேடிக்கை பார்க்கணும் சின்ன பையன் நோட் பண்ணிட்டு இருப்போம் நம்ம ஆக்ஷன்ஸ் ஆட்கள் பார்ப்பாங்க ட்ரெஸ்ஸிங் செஞ்ச ஆட்கள் பார்ப்பாங்க எப்படி ஒருத்தர் ஒருத்தர் ரெஸ்பெக்ட் பண்றேன்னு பார்ப்பாங்க பி அ மாடல் ஆறாவது ஏழு குறிப்பு சொன்னேன் ஏழாவது பாரு ஆறாவது பாருங்க சாப்டர் சிக்ஸுக்கு வாங்க சாப்டர் சிக்ஸ் வந்து ஆறாவது சொல்லும் போதும் என்கிற மனதுடனே கூடிய தேவ பக்தியே மிகுந்த ஆதாயம் போதும் என்கிற மனசு இது ஒரு பிரின்சிபிள் பி சாட்டிஸ்ஃபைடு வித் வாட் யூ ஹேவ் எனக்கு என்ன இருக்கோ அது போதும் அப்படின்னு ஒரு பிரின்சிபிள்குள்ள நம்ம வரணும் எனக்கு கத்த நல்ல குடும்பத்தை கொடுத்துருக்கிறார் நல்ல நல்ல வேலையை கொடுத்துருக்கிறார் நல்ல பணத்தை கொடுத்துருக்கிறார் நல்ல வாகனத்தை கொடுத்துருக்கிறார் ஒரு நல்ல வீட்டை கொடுத்துருக்கிறார் வாடகை வீடோ சொந்த வீடோ நல்ல உறவுகளை கொடுத்துருக்கிறார் இதுல திருப்தி வரணும் யாருக்கெல்லாம் ஃபேமிலியில திருப்தி வரலையோ அவங்க தான் எக்ஸ்ட்ரா ஃபேமிலிக்கு போறாங்க யாருக்கெல்லாம் பணத்துல திருப்தி வரலையோ அவங்க தான் ஷார்ட் கட்ஸுக்கு போறாங்க யாருக்கெல்லாம் அவங்க பார்க்குற வேலையில திருப்தி இல்லையோ அவங்க என்ன செய்யறாங்க வேலையை குறை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ ஆண்டவர் என்ன கொடுத்துருக்கிறாரோ அதுல மனசு போதும் என்கிற மனம் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் சைட்ல தான் நமக்கு ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் வரக்கூடாது நிறைய ஜோம் பண்ணிட்டேன் நிறைய பைபிள் ஆசிட்டேன் நிறைய ஊழியம் பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிற சாட்டிஸ்பாக்ஷன் மட்டும் ஊழிய இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் சைட்ல வரக்கூடாது மற்ற எல்லாத்துலயும் வரும் அண்டர் இன்னும் நிறைய பணம் தேவை ஆனா நீ கொடுத்துருக்கிற பணத்துக்காக ஸ்தோத்திர ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க ஆண்டர் ஆசீர்வதிப்பார் ஐயர் பிரியாணி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு தோசையை குறை சொல்லி வந்து சாப்பிட்டுட்டு டைஜஸ்ட் ஆகாது பிரியாணி நான் விரும்புறேன் எப்போ எனக்கு பிரியாணி கிடைக்கல அட்லீஸ்ட் தோசைக்காக ஸ்தோத்திரம் இது கூட இல்லாம நிறைய பேர் இருக்கிறாங்களே சோ அந்த ஆட்டிடியூட்ல வரணும் You know, most of the times we Christians are concentrating on what we don't have. We never concentrate on what we do have. We say, what is it? 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 So be satisfied with what you have. ஆண்டு சொல்றது உனக்கு என்ன கொடுத்திருக்கிறாங்களோ அதை போது ஏழாவது கடைசி அந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல ஏழாவது ஆறாவது பதில் சொல்லப்படுது நீயோ தேவனுடைய மனுஷனே இவர்களை விட்டு ஓடி நீதியையும் தேவபக்தியும் விசுவாசத்தையும் அன்பையும் பொறுமையும் சார்ந்த உடத்தையும் அடையும்படி ஒரு வார்த்தனை சொல்ல விரும்புற பி எம் மேன் ஆஃப் கேரக்டர் ஆர் பர்சியூ கிறிஸ்டியன் வேர்ச்சூஸ் பி எம் மேன் ஆஃப் கிறிஸ்டியன் வேர்ச்சூஸ் அப்படி சொல்லலாம் கிறிஸ்துவ பண்புகளை கொண்டிருக்கிற ஒரு மனிதனாக இரு ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்திருக்கிறார் நீ ஒரு தேவ மனிதனே நீதி தேவபக்தி விசுவாசம் அன்பு பொறுமை சார்ந்த குணம் ஆறு பாயிண்ட் நாங்க எம்பசைஸ் பண்ணிருக்கோம் பைபிள் இப்படி அங்க நிறைய குறிப்புகள் இருக்கும் பாயிண்ட் என்னது Have Christian virtues. கிறிஸ்தவ பண்புகளை கொண்டிருங்கள் அப்ப நமக்கு ஒரு ஒரு பர்சனல் பிரின்சிபிள் வேணும
அவங்களை தியானிக்கும்படி உங்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இப்ப செகண்ட் பார்ட் போவோம் செகண்ட் பார்ட்ல வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் பிரின்சிபிள் என்ன ரெண்டாவது ஸ்பிரிச்சுவல் ஆவிக்குரிய ஒரு அதுல ஒரு செவன் பாயிண்ட்ஸ் பார்க்க பார்க்க போறோம் அதை போறதுக்கு முன்னாடி வில் ஹவ் ஷார்ட் பிரேக் நீங்க போயிட வேண்டாம் இருங்க நம்ம அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து என்ன செய்வோம் சின்ன பிரேக் அப்புறம் மீதி காரியம் நம்ம தியானிப்போம் விசுவாசத்தில் உத்தம குமார் ஆகிய பொதுவாக வாழ்க்கையிலிருக்க <laughs> வேண்டும் <laughs> நமக்கு கீழே சில பேர் உருவாக்க வேண்டும் கீழே இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நான் சொல்றது அடிமை அந்த கான்செப்ட்ல போயிட வேண்டும் என்ன மென்டரிங் பண்ற ஒருத்தர் எனக்கு உண்டு நான் மென்டரிங் பண்ற ஆட்களும் சில பேர் எனக்கு உண்டு பவுல் அதுதான் ரொம்ப தெளிவா இருந்தார் பேர் போய் சந்திக்கிறாரு மூத்த அப்போசனர் பரத பாட்டு கூட அவர் டச் வச்சிருந்தாரு அவர் உருவாக்குவதற்கு தன்னை ஒப்பு கொடுத்தாரு அப்ப தான் நான் உருவாக்கப்பட வேண்டும் நான் உருவாக்க வேண்டும் இந்த ரெண்டும் இருக்கு இப்ப உங்களுக்கு ஆவிக்குரிய தகப்பன் யார் பாருங்க உங்களுக்கு ஆவிக்குரிய பிள்ளைகள் யார் இருக்காங்களா சில பேர் பாத்தீங்கன்னா சில கிறிஸ்தவ வந்து யாருக்கும் அடங்க மாட்டாங்க சர்ச்சுக்கு அடங்க மாட்டாங்க பாசஸ்க்கு அடங்க மாட்டாங்க அதனால தான் சர்ச் செட்டப்புக்குள்ளே வர மாட்டாங்க இஷ்டத்துக்கு அவங்க ஒரு ஃபெல்லோஷிப் பேர வச்சுட்டு அதுல நாலு பேருக்கு டீச் பண்ணிட்டு ஒருவரும் எனக்கு போதிக்க வேண்டியது இல்லை அந்த ஆட்டிடியூட்ல படிச்சவங்க படிக்காதவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறத நம்ம பாக்குறோம் அது நல்ல ஆட்டிடியூட் இல்ல நீங்கள் ஒரு அதிகாரத்திற்கு கீழ்படாத பட்சத்தில் உங்களுடைய அதிகாரத்துக்கு யாரும் கீழ்படிய மாட்டாங்க ஒரு சர்ச் செட்டப்ல ஒரு ஊழியக்காரங்க கீழே உருவாக்கப்படணும் ஒப்பு கொடுக்கணும் ஐயா உங்களை எங்களுடைய ஆவிக்குரிய தகப்பன நாங்க நினைக்கிறோம் உங்களுடைய போதனைகள் நாங்க அதை நினைக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம ஒருத்தர் ஆவிக்குரிய ரோல் மாடலா நம்ம வைக்கணும் அது கூடுமானவரை நீங்கள் போகிற திருச்சபை அதான் அடுத்தது உங்களுடைய வயதிற்கு ஏற்றபடி ஒரு சிலவை நீங்கள் உருவாக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு <laughs> 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 கலாச்சாரமும் ஜனங்களுடைய சிந்திக்கும் திறனும் மனநிலைமையும் மாறுகிறது ஏன் மாறுது நிறைய இன்ஃபுளுசஸ் உள்ள வருது சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வருது டெவலப் ஆகுது அப்படிதானே இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்க கற்பனை பண்ணாத ஒண்ணு நீங்க நம்ம வீட்டுல இருக்கிற ஒரு சின்ன பிள்ளைகள் எல்கேஜி கூட போகாத ஒரு பிள்ளை செல்போன் எடுத்து யூடியூப் குள்ள போகுது அதுக்கு அதுக்கு ஒய் ஓ யூனு படிக்க தெரியாது ஆனா அந்த சிம்பிள் ரெட் சிம்பிள் வச்சு கரெக்டா யூடியூப் யூடியூப்ல போய் அவனுக்கு பிடிச்ச காற்றுன்னு ஆன் பண்ணி பாக்குற பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்களா இல்லையா யோசிச்சு பாருங்க அப்போ அது வேற ஜென்ரேஷன் நம்ம வந்து இந்த ஜென்ரேஷனே சரியில்லை அப்ப இந்த நிகழ்ச்சி வாலிபல் யாரும் சரியில்லை அப்படின்னு ஒட்டு மொத்தமா அவங்கள குற்றம் சாற்றி தள்ளி வைக்கிறதை விட அவங்கள உருவாக்கணும் ஒரு வருஷம் எனக்கு நான் சமீபத்துல எங்க அசம்பிளி சாவ் கார்ட் யூத் லீடர்ஸ் எங்களுக்கு ஒரு சிஎன்ஓ டிபார்ட்மெண்ட் உண்டு அதாவது ஒவ்வொரு செக்ஷன் எழுபத்தோரு செக்ஷன் இருக்கு யூத் லீடர்ஸ் அவங்க செமினார்ல நான் ஒன் ஆஃப் த ப்ரீச்சர் நான் பேசினேன் அப்போ நான் ஒரு வருஷம் கத்துக்கிட்டு உணர்த்தினாரு எலிசா 
அவருடைய வேலைக்கு சாரி எலியா எலிசா இருக்கும் இடம் மட்டும் போனான் ரொம்ப அந்த வார்த்தையை வச்சு தான் அன்றைக்கி நான் பேசினேன் எனக்கு கத்துறது ரொம்ப காரியங்களே கற்றுக் கொடுத்தார் ஹி வென்ட் டு த பிளேஸ் வேர் எலைஷா வாஸ் தர் எலை எலை எலியா வந்து ஒரு பெரிய தேவ மனுஷன் சீனியர் மோஸ் தம்பி அதை எலியா எலிசாவை கொஞ்சம் வர சொல்லுங்கப்பா நாளைக்கு காலையில் பத்து மணிக்கு வந்து பார்க்க சொல்லுங்க ஆஃபீஸில் ஓடி வந்திருப்பார் உங்களை அவர் ஐயா கூப்பிடுறான்னு சொல்லி ஆனால் இவர் என்ன பண்ணுறாரு அவன் இருக்கும் இடத்துக்கு போகிறார் அங்கே போய் போய் தான் தெரியுது அவன் பன்னிரெண்டு ஏர் மாடலை ஊற்றி உழுகிற ஒருவன் அழைப்பு பெற்றுவுடன் வீட்டுக்கு போய் அப்பா அம்மா சொல்லிட்டு வர ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன் ஒர்க்கிங் ஹார்ட் ஃபீல்டு போய் அவனை பார்க்கறாரு இவர் சொல்லல இந்த ஜென்ரேஷன் வெட்டி ஜென்ரேஷன் செல்போனை நோண்டிட்டு இருப்பாங்க முடிய ஒரு மாதிரி வச்சிருப்பாங்க சர்ச்சில் ஒழுங்காக அந்த பக்கம் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க கண்ணு முடிய ஆராதிக்க மாட்டாங்க ரொம்ப ஸ்டைலாக இருப்பாங்க இப்படின்னு சொல்லி இந்த ஜென்ரேஷனை நம்ம வீட்டில் உட்காந்து குறை சொல்லாமல் அவன் இருக்கும் இடம் மட்டும் போனான் ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன் உங்களோட வயசில் குறைந்த ஒரு ரெண்டு பேரை திட்டாம அவங்களை எடுத்து உருவாக்குங்க பவுல் உனேசிவர் பத்தி சொல்றதுல என் உள்ளம் போல் இருக்கிற அவன் அதாவது நீங்க அவனை பார்த்தா என்ன மாத்த நான் என்ன என்ன நான் என்னெல்லாம் செய்யறேனோ அதெல்லாம் அவன் செய்வான் நான் அவனை மென்டரிங் பண்ணிட்டேன் ஸோ அது ஊழியக்காரர்களும் கவனிக்கணும் சபையில் இருக்கிற தலைவர்கள் பெரியவர்களும் நம்ம என்ன செய்யணும் கவனிக்கணும் ஆண்டோரும் எனக்கு அப்படிப்பட்ட ஊழியங்களை தானும் பெருசா ஸ்டேஜில் போய் நின்று பெருசகம் பண்ணி அவசியம் இல்லை ஒரு நாலு பேரை உருவாக்குகிற ஊழியத்தை எனக்கு தான் எனக்கு நீ கொடுத்த வெளிப்பாடுகள் எனக்கு கொடுத்த கிருபைகள் எனக்கு கொடுத்த அபிஷேகம் இதெல்லாம் நான் இன்னொரு சந்ததிக்கு கொடுத்து விட்டு போக எனக்கு கிருபை தானோ என்று கேட்கும் பொழுது கத்திரமை ஆசிர்வதிக்கிறார் ஸோ பி ட்ரூ ஸ்பிரிச்சுவல் சன் ரெண்டாவது மூணாவது பாருங்க ஆவிக்குரிய பிரின்சிபல் வேற்றுமையான உபதேசங்களை போதியாத படிக்கும் விசுவாசத்தினால் விளங்கும் தெய்வீக பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவாய் இராமல் தர்க்கங்களுக்கு ஏதுவாய் இருக்கிற கட்டுக்கதைகளையும் முடிவில்லாத வம்ச வரலாறுகளையும் கவனியாத படிக்கு நீ சிலருக்கு கட்டளையிடு என்ன சொல்ல வர்றது ரொம்ப சிம்பிளா சொன்னா உபதேசங்களில் நீ கொஞ்சம் கவனமாக இரு அதான் பாயிண்ட் பி கேர்ஃபுல் அபவுட் டிசப்டிவ் டாக்டரின்ஸ் அன்னைக்கே சொல்லிட்டார் அது எவ்வளோ அழகாக எழுதிக்க பாருங்கள் பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவாக இராமல் தர்க்கங்களுக்கு ஏதுவாக இருக்கிற கட்டுக்கதை வம்ச வரலாறு இதை நீ கவனிக்காத சரி இப்போ எதுக்கு போதிக்க டீச்சிங்ஸ் ப்ரீச்சிங் செமினார்ஸ் இதோட பர்பஸ் என்ன எடிஃபைங் ஒருவரை ஆவிக்குரிய பிரகாரமாய் கட்டுதல் எனக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாக்காத ஒன்றை நான் செய்யக்கூடாது என்ன யோசிக்கணும் விசுவாசிகளுக்கு சபைக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாக்காத ஒன்றை நான் பேசக்கூடாது விசுவாசி என்ன நினைக்கணும் எனக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாக்காத ஒன்றை நான் கேட்கவோ கவனிக்க கூடாது இன்னைக்கா பாருங்க இந்த கோவிட் வந்து போஸ்ட் கோவிட் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி உலக ஆராய்ச்சி பண்ணி எக்கனாமிக் எஃபெக்ட்ஸ் பொலிட்டிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ் பாலிசிஸ் எஃபெக்ட் என்னமோ ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க போஸ்ட் கோவிட் எஃபெக்ட் அந்த சர்ச்சஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பாருங்கள் என்ன நடந்துட்டு அதுவே கட்டுக்கோப்பாக இருந்த நிறைய பேர் இப்போ கண்டதையும் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படி தானே முன்னாலும் ஒரு ஒரு சிஸ்டம் இருந்தது இப்போ யூடியூப்பில் அப்படி ஜஸ்ட் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் ஒரு சேனலில் ஆரம்பிச்சுட்டு நீங்கள் என்னனாலும் பேசலாம் நீ நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா உண்மையாக சத்தியத்தை பேசுகிறத நிறைய பேர் கவனிக்கிறது இல்லை இந்த கதை விட்றாங்க பாருங்கள் அதை தான் நிறைய பேர் கவனிக்கும் கதை விட்றது கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறது யாரோ ஒருத்தரை எடுத்து போட்டு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறது உட்காந்து முப்பதாயிரம் பேர் பார்க்குறோம் நான் சம்டைம்ஸ் அப்படி யாராவது எங்களுக்கு பிலி வர்சஸ் சில பாசஸ் அனுப்பிக்கும்போது பார்க்குறேன் இதை உட்காந்து சில மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புளை வாட்சி அதில் மெஜாரிட்டிக்கு அதை பார்த்து கமெண்டை போட்டு டைத்தை வேஸ்ட் பண்ணி ஸோ டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம் பி கேர்ஃபுல் அபவுட் டிசப்டிவ் டாக்டரின் அப்போ என்னை நித்தியத்திற்கு கொண்டு போகாத என் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையின் வளர்ச்சிக்கு காரணமாக இருக்காத எதையும் நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஹைப்பர் கிரேஸ் இன்னைக்கு இருக்குது ப்ராஸ்பர்டி டாக்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ வி நீட் டு பி பேலன்ஸ் கிறிஸ்டியன் என்ன என் காதுக்கு இனிமையாக இருக்கிற ஒன்றை நான் கேட்குற இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க என்ன யூ வில் யூ வில் நெவர் எண்ட் அப் இன் ஹெவன் அதான் ஒரு ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு டோன்ட் கோ டு த சர்ச் விச் இஸ் க்ளோஸ் டு யுவர் டோர் கோ டு த சர்ச் விச் இஸ் க்ளோஸ் டு த வேர்ல்டு உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சர்ச்சுக்கு போகணும்னு நினைக்காதீங்க அல்லது பாரம்பரியமாக இங்கே உட்காந்துட்டோம் மெம்பர்ஷிப் இருக்கிற சர்ச்சுக்கு போகணும்னு நினைக்காதீங்க வசனத்திற்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சர்ச்சுக்கு போங்க ஐ மீ எடிஃபைட் கேட்கணும் விசுவாச கேள்வி கேட்கணும் நான் இந்த யூடியூபை வாட்ச் பண்றதுனால் அது சபைக்கு போகிறதுனால நான் பக்தி விருத்தி அடைகிறேன்னா சரி சில பேர் கேட்கறதுக்கு சாவாமை பத்தி பேசுறாங்க சாவாமை பத்தி ஒருத்தர் பேசுறாங்க
உபதேசத்தைக்கோ <laughs> Teachings are not compromised in other areas. You will compromise in other areas. Moral is not done. Finance is not done. Relationship is not done. We learned how to compromise in certain areas. If we don't have to compromise in the same way, we don't have to compromise in the same way. We don't have to compromise in the same way. That's why we say, We have to say, We have to say, We have to say, We have to say, சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாம் அதில் கூடுதல் கவனம் உள்ளவர்களாய் நாம் காணப்படும் பி கேர்ஃபுல் அபவுட் டிசப்டிவ் டாக்டரின்ஸ் கள்ள போதனைகளுக்கு ரொம்ப கவனமாக இருங்க எனக்கு சில பேர் எங்கள் பிடிவோஸோ அல்லது யாரோ பாஸ்டர்ஸோ எங் பாஸ்டர்ஸோ அனுப்பி பாஸ்டர் இதுக்கு என்னென்னு கேட்பாங்க இது விளக்கம் கேட்பாங்க அப்போ நான் முதல்ல அவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் விளக்கம் கொடுக்குறேன் பிப்ளிக்கலாக ஆனால் இது மாதிரி கண்டதை பார்க்காதுன்னு சொல்கிறேன் சபைக்கு போகிறதே தப்பு சபை உங்களை பரலவும் கொண்டு போகாது சபையில் இப்போ உங்கள் உங்கள் பணத்தை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க உங்கள் டைத்தை வேஸ்ட் பண்ணி ஒருத்தர் பேசியிருக்காரு அப்போ எனக்கு ஒருத்தர் அனுப்பி இது என்ன பர்சன் கேட்டேன் நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அது எப்படி பர்சன் சபதான மை ஏழாவது மையம் தெரியுதுல்ல அப்புறம் ஏன் என்ட்ட கேட்குறீங்க டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம் அண்ட் மை டைம் இதை உட்காந்து பார்க்காதீங்க இதை இதை போட்டது யார் அவர் அங்கே ஊரில் ஒரு இந்த ஊரில் இருந்து பேச அவர் பாஸ்டராக இல்லை ஸோ அவர் பாஸ்டர் அப்படி தான் பேசுவார் அவர் எத்தனை வருஷம் ஊழியம் செய்கிறார் என்ன எங்கே படி இறையில் தான் படிச்சிருக்காரு என்ன பண்ணுறாரு ஒன்றுமே கிடையாது அவர் அவரை பற்றி சில காரியங்கள் சொன்னாங்க சரி அவரை விட்டுருவோம் அது ஒய் டி வாட்ச் சச் வீடியோஸ் ஏன் உங்கள் உங்கள் தான் ட்ரைன் பண்ணுங்க அந்த டைம்ல பைபிள் எடுத்து வாசிங்க அந்த டைம்ல தரமான ஆவிக்குறி புஸ்தகத்தை வாசிங்க பரிசுத்தவான்கள் மணிக்கணக்காக தேவ சமூகத்தில் உட்கார்ந்து எழுதி வைத்த ஆராய்ச்சி புஸ்தகங்கள் எடுத்து வாசிங்க கமெண்ட்ரிஸ் வாசிங்க டிக்ஷனரி வாசிங்க உங்களுக்கு டைம் இருந்தா நல்ல பெரிய பெரிய புகழ்பெற்ற தேவ மனிதனின் ஆவிக்குறி புஸ்தகங்களை வாசிங்க பைபிள் வாசித்துட்டு நான் சொல்றேன் இதெல்லாம் விட்டுட்டு அவர் பேசினார் இவர் பேசினார் அவர் சொன்னார் இவர் சொன்னாரு அப்படிங்கிற இதுக்குள்ளே நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது போகக்கூடாது அது ஒரு பிரின்சிபல் இன்னைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியில் இருக்கிற ஒரு கெட்ட பழக்கம் அதே போல தான் ஒரு ஊழியரை திட்டுறதும் யாராக இருந்தாலும் சரி ஏஞ்சலிஸ்டோ பாஸ்ட் அவரை போய் திட்டி மீடியாவில் திட்டி அவர் அவர் பேர் அவருடைய பேரை போட்டு அதை அசிங்கப்படுத்து இதெல்லாம் இப்படிப்பட்ட ஆட்கள்லாம் பரலோகம் போகிறது கிடையாது கத்திர அவங்கள என்ன செய்யறது இல்லை கத்திர அவங்கள தனியாக என்ன செய்வார் டீல் பண்ணுவார் நம்ம அது மாதிரி சிக்கல்களை போய் என்ன செய்யக்கூடாது மாட்டிக்கொள்ளக்கூடாது மூணாவது சாப்டர் டூ என்ன சொல்றது நான் பிரதானமாக சொல்கிற புத்தி என்ன ஒன்றா வசனம் எல்லா மனுஷருக்காகவும் விண்ணப்பங்களையும் ஜபங்களையும் வேண்டுதலையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் பண்ணுவேன் மூணாவது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பிரின்சிபிள் என்ன பி எ மேன் ஆர் விமன் ஆஃப் ப்ரேயர் பி ப்ரேயிங் இது அடிக்கடி சொல்கிற ஒரு பிரின்சிபிள் தான் பட் நம்ம அடிக்கடி செய்யணும் இது ஜபம் என்பது ஒரு ப்ரோக்ராம் அல்ல ஜபம் என்பது ஆண்ட் ப்ரேயர் இஸ் நாட் ப்ரோக்ராம் இட்ஸ் அ கனெக்ஷன் பிட்வீன் காட் அண்ட் அஸ் அவர் ஸ்பிரிட் ஷுட் கெட் கனெக்டட் வித் ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட் அது எப்பவுமே தொடர்ந்துடும் இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு ஜபம் ஓடலை என்ன ஜோபிக்காத விசுவாசிகள் சர்ச்சில் உட்கார்ந்து இருக்க முடியாது ஜபிக்காத விசுவாசிகள் பைபிளை வாசிக்க மாட்டாங்க ஜபிக்காத விசுவாசிகளுக்கு வெளிப்பாடு கிடைக்காது ஜபிக்காத விசுவாசிகளுக்கு வசனம் விளங்காது ஜபிக்காத விசுவாசிகள் கிருவிகளை பயன்படுத்த மாட்டாங்க ஜபிக்காத விசுவாசிகள் சர்ச்சில் ப்ராப்ளமேட்டிக்காக மாறுவாங்க ஜபிக்காத விசுவாசிகள் இடையெல்லாம் இருப்பாங்க அப்போ ஆண்டவரே நான் ஜபிக்கிற கிறிஸ்தவனாக நான் மாறணும் என்ன ஜபிக்கிற கிறிஸ்தவன் முழங்கால் போட முடியல ஓகே உட்காந்து ஜோம் பண்ணுங்க ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ஜோம் பண்ணும் கண்டினியூஸாக பண்ண முடியல பிரிச்சு பிரிங்க டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் ஹாஃப் அன் ஹவர் பிரிங்க பத்து நிமிஷம் ஒருத்தர் என்ன சொன்னார் நான் காரில் வீட்டில் இருந்து போகும்போது ஆஃபீஸ் போகும்போது ஒரு முக்கியமான சிட்டில் இருக்கார் சிக்னலில் நிற்பம் பாஸ்டர் ஃபியூ ஃபியூ செகண்ட்ஸு இல்லைங்களா ஹைப்ரிட் கார் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ஜின் ஆஃப் ஆகிடும் என்ன அப்புறம் திரும்ப டச் பண்ணால் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அந்த டைமில் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் நான் சில பேரில் சொல்லி நான் ஜோம் பண்ணுறேன் காரில் உட்காந்து பிச்சைக்காரன் வராங்க அவங்களுக்காக ஜோம் பண்ணுறேன் அந்த கார் அப்படி சுற்றி பார்த்து அண்டர் இந்த பைக்கில் நிற்கிற அந்த காரில் உங்களுக்காக ஜோம் பண்ணுறேன் இதை தாண்டி சில அடுத்த சிக்னல் போது சில மிஷினரிஸ்க்காக ஜோம் பண்ணுவேன் ஸோ வீட்டில் இருந்து நான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ட்ராவல் பண்ணும்போது நான் நிறைய பேருக்காக ஜோம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னார் ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக இருந்தது நான் தனியாக ட்ரைவ் பண்ணிவிட்டு காரில் லாங் ரொம்ப லாங் ட்ரைவ் போகிறது இல்லை பட் சென்னை போகிறோம் இங்கே ஒரு டூ ஹவர்ஸ் டூ அண்ட் ஹவர்ஸ் எல்லாம் போகும்போது தனியாக போனால் நான் ஜோம் பண்ணிகிட்டே போகிறேன் ஸோ நம்ம 
என்ன ஜெரிக்காத கிறிஸ்தவங்க தான் மாம்சத்தில் யோசிச்சுட்டே இருப்பாங்க ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு டெஸ்ட்ராய் யுவர் ஃப்ளெஷி டிசையர்ஸ் ஃப்ளெஷி மோட்டிவ்ஸ் ப்ரே மோர் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் காட் தேவ சமூகத்தில் அதிகமாக உட்காந்து என்ன செய்யுங்க ஜோ பண்ணுங்க நீங்கள் ஜபத்துக்கு பழகிறவருக்கு சர்ச்சில் இருக்கிற ப்ரேயர்ஸில் போய் உங்களை இணைத்து கொள்ளுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ப்ரேயிங் ஸ்பிரிட் என்ன செஞ்சிடும் வந்துடும் ரெண்டு ஏழு இதற்காகவே நான் பிரசங்கியாகவும் அப்போஸ்லாகவும் புரஜாதிகளுக்கு விசுவாசத்தையும் சத்தியத்தையும் வழங்கப்படுகிற போதனாகவும் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் நான் பொய் சொல்லாமல் கிறிஸ்துக்குள் உண்மையை சொல்லுகிறேன் எதற்காக காட் ஹஸ் அப்பாயிண்டட் மீ ஹஸ் த அப்பாசல் டு ப்ரீச் த காஸ்பல் ஒய் இதற்காக எதற்காக அப்படின்னா பாருங்க அதுக்கு மேல ஆர் சொல்லியிருக்காரு எல்லாரும் மீட்கும் பொருளாக தமிழ் ஒப்பு கொடுத்த மனுஷனாகிய கிறிஸ்து இயேசு அவரே இதற்குரிய சாட்சி ஏற்றக்காக விளங்குது அதுக்கு மேல பாருங்க நாலாம் வருஷத்துல எல்லா மனுஷரும் ரட்சிக்கப்படவும் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவை அடையவும் சித்தமுள்ளதா இருக்கிறான் வாட் இஸ் மை ஸ்பிரிச்சுவல் பிரின்சிபல் ஒரு விசுவாசி கேட்கணும் ஹேவ் பேர்டன் ஃபார் த பெரிஷிங் சோல்ஸ் அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களுக்காக ஒரு பாரம் வரணும் பாருங்க சரி அதாவது நிறைய கிறிஸ்தவங்களுக்கு அந்த பாரம் இல்லை சும்மா ஏதோ சேர்ச்சுக்கு போகிறோம் பயிர் தீர் போகிறோம் ஒரு காணிக்கை கொடுக்குறோம் மூணு பாட்டை பாடுறோம் பிரசன்ட் கேட்குறோம் வந்துட்டோம் இனிமேல் அடுத்த வாரம் தான் இந்த செட்டப்பில் தான் நிறைய கிறிஸ்டின்ஸ் இருக்கிறாங்க இதற்காக இயேசு ரத்தம் சிந்தவில்லை நல்லா விளங்கிக்கணும் இதற்காக அவர் விளைக்கிறையும் கொடுக்கவில்லை அவர் ஜீவனை கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறார் எதுக்கு இருளி இருக்கிற ஆத்து மக்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு கூட்டம் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ள இல்லை எல்லா மனுஷனும் அவன் ஆண்டு ஒரு பாரம் எங்கள் எங்கள் ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்கிறவங்க எங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணுறவங்க எங்கள் கூட ட்ராவல் பண்ணுறவங்க எங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னுடைய கல்லீக்ஸ் எல்லாரும் ரசிக்க பண்ணாண்டவரே அந்த பாரம் வரணும் ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு வரணும் அந்த பாரம் வரணும் கண்டிப்பாக ஆண்டவர் ஏன் அந்த காணாமல் போன ஆடு காணாமல் போன காசு காணாமல் போன பிள்ளை அவர் சொல்ல ஆடு காணாமல் போயிடுச்சு விலகுதான்னு பார்த்தார் விலகல காசை பற்றி பேசினார் விலகலை பிள்ளை பற்றி சொல்கிறார் பிள்ளை பற்றி சொன்னதுக்கப்புறம் அவனுக்கு விலகலை முருமுறுக்கிறாங்க இப்படி சொத்து பிடிச்சிட்டு போவான் பையன் அப்புறம் அதை திருப்பி கொண்டு திருப்பி வருவான் அவனை அப்பா கட்டி பிடிச்சி முத்தம் கொடுத்து அவனுக்கு செலவழிப்பார் இதெல்லாம் இட்ஸ் நாட் அக்செப்டபுள் அதான் அவங்களுடைய ஆட்டிடியூட் அப்போ ஆண்டு சொன்னார் உங்களுக்கு ஏன் இந்த ஓமை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் தெரியுமா தொலைந்தது என்னுடையது என்கிற உணர்வு உனக்கு இல்லை உங்கள் பிள்ளை காணாமல் போனால் வீட்டில் உட்காந்து சந்தோஷமாக சாப்பிட்டு டிவி பார்த்துட்டு இருப்பீங்களா சொல்லுங்க உங்கள் பிள்ளை காணாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னா போட்டு அது வரும் வராட்டி பார்த்துக்கலாம் இன்னொரு பிள்ளை பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா உங்களால் மனசு எப்படி பதைக்கும் சொல்லிட்டு சொல்றாரு இழந்து போனது தேடவே மனுஷகுமார் இந்த உலகத்தில் வந்தார் அவருடைய பாரம் ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு வரணும் பாஸ்டர்ஸ்க்கு வரணும் விசுவாசிகளுக்கு வரணும் அதான் பிரின்சிபல் அப்போ ஆண்டவரே இது வந்து எனக்கு ஏதோ ஒரு அதான் திருமண சொல்றேன் இவாஞ்சலிசம் இஸ் நாட் த ப்ரோக்ராம் யாருக்கும் ரெண்டு பேருக்கு சொல்லணும் அதோட டியூட்டி முடிஞ்சது இல்லை அது என்னுடைய ஸ்பிரிட்ல கலந்த ஒன்றா மாறட்டும் ஒரு ஆத்மா பார்க்கும்போது கண்ணீர் விட்டு ஜபிக்கிற கிருமி எனக்கு தாரும் அட்லீஸ்ட் ஜோ பண்ண முடியல எப்பவும் பாசம் வரும் நீங்க சொல்ல அனுபவங்களை ஷேர் பண்ணுங்க ஸ்டார்ட் ஷேரிங் த குட் நியூஸ் வித் பீப்புள் ஏசு நல்லவர் சொல்லுங்க பிரச்சனை ஒருத்தர் ஒருத்தர் சொல்றாரு உங்களுக்காக ஜோ பண்றேன்னு சொல்லுங்க தைரியமா சொல்லுங்க நம்மள்ட்ட பிரச்சனை சொல்றாங்க நீங்க உங்க எங்க சர்ச்ல சொல்லி எங்க பாஸ்டர் சொல்லி நாங்கள் எங்க ஃபேமிலியா உங்களுக்காக ஜோ பண்ற பிரதர் உங்களுக்காக ஜோ பண்ண சிஸ்டர் சொல்லுங்க நம்முடைய ஜபம் அவர்களை சுகமாக்கும் கத்திர அவளுக்கு விடுதலை தருவா இப்படிதான் ஆட்களை சொல்றோம் தைரியமா இருங்க காட் பிளஸ் யூ சொல்லிட்டு போங்க ஜீசஸ் பிளஸ் யூ சொல்லுங்க உங்க உங்களுக்கு இருக்கிற இன்ஃபுளுசஸ் யூஸ் பண்ணுங்க அப்போ அந்த பாரம் இருக்கிற கிறிஸ்தவர்களால் தான் அதை செய்ய முடியும் எல்லாராலும் என்ன செய்ய முடியாது அதை செய்ய அதை முடியாது மூணாம் அதிகாரம் ஒன்னு டு நாலு ஃபுல்லா வாசிக்க நமக்கு டைம் கிடையாது கண்காணிப்பை விரும்புகிறவன் பாருங்க ஹேவ் லீடர்ஷிப் வேர்ச்சூஸ் ஒரு சீசனா சபைக்கு வரணும் தலைவனா மாறணும் சில பேர் முப்பது வருஷம் நாற்பது வருஷம் தலை இருப்பாங்க லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் இருக்காது பாருங்க லீடர்ஷிப் இஸ் நாட் தி பொசிஷன் இட்ஸ் அ ப்ரிவிலேஜ் இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் வேர்ச்சூஸ் தலைமைத்துவம் என்பது ஒரு பதவி அல்ல டைட்டில் அல்ல சண்டே ஸ்கூல் டைரக்டர் மென்ஸ் ஃபெல்லோஷிப் பிரசிடென்ட் யூத் டைரக்டர் இஸ் நாட் அ டைட்டில் என்ன இந்த டைட்டில் இல்லாமலே ஒருத்தர் தலைவராக இருக்கலாம் அப்போ ஆண்டோட கே பெரிய லிஸ்ட் கொடுத்துருக்கு அந்த லிஸ்ட்டை நீங்கள் வாசித்திருப்பீங்க என்னோட வாசிங்க எனக்கு தலைமைத்துவ பண்புகளை தாரும் ஆண்டோட கேட்கும் லீடர்ஷிப் வந்து யாருமே லீடர்ஸாக பிறக்கிறது இல்லை பட் லீடர்ஸ் ஆர் கிரியேட்டட் ஃபார்ம்ட் ஆனால் ஒரு தலைவனாக இருக்கணும் ஆண்டவர் எனக்கு அந்த பண்புகளை தாருங்க கேட்டால்
இப்போ நான் மனசாட்சி பற்றி ஏற்கனவே பேசிட்டேன் வஞ்சிக்கிற உபதேசங்களை பற்றி நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ இன்னொரு வசத்தை இந்த வசத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் விசுவாசத்தை விட்டு விலகி போனார்கள் அப்போ என்ன பிரின்சிபல் பிரின்சிபல் அவங்க இருக்கணும் ஐ நீட் டு ஹேவ் ஃபெய்த் பேஸ்ட் லைஃப் ஸ்டைல் விசுவாசத்தை மையமாக கொண்ட ஒரு வாழ்க்கை எனக்கு இருக்கணும் சரிதான விசுவாசத்தை மையமாய் கொண்ட வாழ்க்கை நமக்கு இல்லைன்னா என்ன நடக்கும் வஞ்சிக்கிற ஆவிகளுக்கும் பிசாசின் உபதேசங்களுக்கும் செவி கொடுக்க ஆரம்பிப்போம் வி வில் ஹீ டு தி டிசெப்டிவ் டாக்டரின்ஸ் அண்ட் த டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் த டீமன்ஸ் கேப்போம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம காத பிசாச திருப்பி கொண்டு போயிடுவோம் வி கேனாட் ஃபைட் த குட் ஃபைட் நல்ல போராட்டத்தை நம்மளால போராட முடியாது அதனாலதான் விசுவாசம் என்பது கிறிஸ்தவ பண்புகளில் ஒன்று அப்ப அது நம்முடைய பிரின்சிபலா மாறணும் ஆண்டவர் என்ன வந்தாலும் உம்மனா நம்புவேன் அதான் விசுவாசம் விசுவாசம் என்பது நம்பப்படுகிறவர்களின் உறுதியும் காணப்படாதவர்களின் நிச்சயமாக இருக்கிறது என் கண்ணால் நான் உன்னை பார்க்கல பட் ஆவிக்குரிய கண்ணில் நான் பார்க்குறேன் இவரே பதினொன்றில் தானே சொல்லப்பட்டிருக்குது இவர்கள் எல்லாரும் அவர்கள் தூரத்தில் அவைகளை கண்டு நம்பி அணைத்து கொண்டு போனாங்க பிள்ளை இல்லை ஆனால் பிள்ளை இருக்குதான் நினச்சிட்டு அவர்கள் போனார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் சொல்றோம் விசுவாசம் என்பது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே மிக மிக பிரதானமானது அதை நம்ம கண்டிப்பாக என்ன செய்யணும் வலியுறுத்தி பெற்றுக்கொள்ள வேணும் எனக்கு ஏற்கனவே ஃபெய்த் பற்றி தனியார் பைபிள் செடி எடுத்துருக்கிறோம் ஐஎம் டிவி யூடியூப்பில் இருக்கும் நீங்கள் விரும்புகிறவங்க அதை போய் பார்த்து கொள்ளலாம் ஏழாவது நாலாம் வசனம் நாலாவது யார் ஏழாம் வசனம் சீர்கேடும் கிளவிகள் பேச்சுமாக இருக்கிற கட்டுக்கதைகளுக்கு விலகி தேவ பக்திக்கு ஏதுவாக முயற்சி பண்ணு எக்ஸசைஸ் யுவர் செல்ஃப் டு ஹவ் காட்லினஸ் அல்லது ஹாவ் காட்லினஸ் அதான் இன்னொரு பாயிண்ட் ஹாவ் காட்லினஸ் அப்ப என்ன விளங்கிக்கிறோம் தேவ பக்தி என்பது தானாக வருகிற ஒன்று அல்ல முயற்சி பண்ணிருக்கலாம்ிச்சுக்கு போக மாட்டேன் ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன் ஆனால் கத்திர நான் ஆஸ்வதிக்கணும் ஆஸ்வதிக்க மாட்டேன் ஆஸ்வதிக்க மாட்டேன் நான் நான் வாக்கிங் போக மாட்டேன் நான் ஜிம்முக்கு போக மாட்டேன் நான் ஒன்று வெயிட்டை தூக்க மாட்டேன் நான் அப்படியே உட்காந்து இருப்பேன் அப்படின்னா ஃபிசிக்கலாக ஃபிட்டாக இருக்க முடியாது இல்லை அது மாதிரி தான் தேவ பக்தி என்பது தானாக வருகிற ஒன்று அல்ல அதுக்கு முயற்சி பண்ணும் ஜோ பண்ண வரல முயற்சி பண்ணுங்க தியானிக்க தெரில முயற்சி பண்ணுங்க பரிசுத்தம் குறைவது முயற்சி பண்ணுங்க காணிக்க கொடுக்க மனசு வரல முயற்சி பண்ணுங்க ஊழிய செய்ய தெரியாது போக முயற்சி பண்ணுங்க போனதானே கத்தர் பயன்படுத்துவாரு அப்ப நம்ம வாழ்க்கையில திஸ் ஆர் சம் ஆஃப் தி ஸ்பிரிச்சுவல் பிரின்சிபல்ஸ் வாழ்க்கையில் என்ன செய்யணும் கடைசியாக ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் வேகமா சோசியல் பிரின்சிபல்ஸ் நான் சொல்லிடுறேன் வேகமா சொல்லிடுறேன் அது ஒரு ஏழு ஆறு 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 ஏழு ஆறு பாயிண்ட் நான் வேகமாக சொல்லி நோட் பண்ணிக்கங்க ஒன்று ஆறுல வாசிக்கணும் நான் திரும்ப சாப்டர் ஒன்ல இருந்து போறோம் இவங்க சிலர் நோக்காமல் வீண் பேச்சுக்கு இடம் கொடுத்து விலகி போனவர்கள் வீண் பேச்சுக்கு இடம் கொடுத்து அப்ப சோசியல் பிரின்சிபல் என்னது பி கேர்ஃபுல் அபவுட் யுவர் எம்டி வேர்ட்ஸ் வெறுமையான வார்த்தைகளில் கவனமாக இருக்கு வார்த்தைகளில் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஒரு விசுவாசி ஊழியர்கள் நம்ம சொல்லாததே சொன்னதா ஆட்கள் சொல்லும் போது அவர் சொல்றதுல ரொம்ப கவனமாக என்ன செய்யணும் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்க நம்ம கடுமை பற்றிருக்கிறோம் தேவையில்லாத வார்த்தைகள் வீண் பேச்சுகள் அப்ப ஆண்டு சொல்லும் ஆண்டு எங்க என்னுடைய வார்த்தைகள் பக்தி விருத்திக்காக வரட்டும் எங்க வார்த்தைகள் இன்னொரு ஆள் கட்டட்டும் வார்த்தைகள் வந்து ஆசிர்வாதமா இருக்கட்டும் அப்படி நம்ம என்ன செய்வோம் முயற்சி பண்ணுவோம் ஒன்னு ஆறு மூணு ஆறு மூணு ஐந்து வாங்க மூணு ஐந்து சோசியல் பிரின்சிபல் ஒருவன் சொந்த குடும்பத்தை நடத்த அறியாதிருந்தால் தேவனுடைய சபையை எப்படி விசாரிப்பான் நல்ல மனைவி கீழ்படுகிற பிள்ளைகள் இது ஒரு விசுவாசிக்க ஊழியக்காரங்க இருக்கணும் ஒய்ஃப் இல்ல ஹஸ்பண்ட் இல்ல பிள்ளைகள் இல்லாத சாட்சி கிடையாது சில எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் இருக்கலாம் சேர்ந்து இருக்க முடியாத அளவுக்கு கொடுமைகள் துன்புறுத்தல் இருக்கிறனால பிரிந்திருக்கலாம் அதை பற்றி நான் நான் டச் பண்ணல பட் கூடுமானவரை நல்ல ஃபேமிலிக்காக ஜோ பண்ணுங்கள் ஃபேமிலிக்குள்ள டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் ஒரு ஃபேமிலி கவுன்சிலர் நிறைய க கன்வென்ட் நிறைய கேம்ஸ் நடத்துகிறோம் நிறைய டீச்சிங்ஸ் கொடுக்குறோம் ஒரு 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 புஸ்தகம் எழுதுறதுக்கு ஜோ பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் கத்து சித்தமான நாள் வரக்கூடிய மாதங்கள் அதை எழுதுவோம் ஸோ அப்போ என்ன நான் என்ன செய்கிறேன் என்னை நம்ம என்ன விஷயம் நினைக்கிறோம் என்னுடைய குடும்பம் எனக்கு பிரதானமானது என்னுடைய பிள்ளைகள் என்னுடைய மனைவி என்னுடைய கணவர் அவங்களாம் ரசிக்க பண்ணும் அவங்களாம் நல்ல விசுவாசியில் இருக்கணும் பைபிள் வாசிக்கணும் சர்ச்சில் ஓரியன்டாக இருக்கணும் கிரைஸ்ட் சென்டர் பைபிள் ஓரியன்டட் சர்ச் ஓரியன்டட் ஃபேமிலியாக இருக்கணும் கிறிஸ்துவை மையப்படுத்தின வேதத்தை மையப்படுத்துகிற திருச்சபை சார்ந்த குடும்பங்கள் 
இதுக்குள்ள வந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபேமிலியை கத்திர எங்கேயோ கொண்டு போயிடுவாரு ஆசீர்வாதமாய் ஆண்டர் வைத்திருப்பார் ஃபேமிலி சரியில்லைன்னா நம்ம நிறைய இடங்கள்ல சிக்கல்ல மாட்டுவோம் அது ரொம்ப கவனமா இணைச்சிருக்கணும் நான் என்னோட கவுன்சிலிங் மினிஸ்டர்ல பாத்துருக்கிறேன் அசம்பிளி சாவுகார்ல எங்களுக்கு பாஸ்டர்ஸ் ஃபேமிலி என்ரிச்சிங் டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்று இருக்கு நாங்க நாலு பேர் இருக்கோம் அது ஒரு டாக்டர் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு நான் தான் அதுக்கு டைரக்டர் நாலு பேர் சேர்ந்து கேம்ஸ் நடத்துகிறோம் பாஸ்டர்ஸ்க்கு ட்ரெயின் பண்றோம் ட்ரெயின் ட்ரெயினர்ஸ் எல்லாம் பண்றோம் ஸோ நாங்க எங்க லெவல்ல எங்கள்ட்ட வர்ற ஃபேமிலி இஷ்யூஸ் உள்ள ஆட்கள்ட்ட பார்த்தது என்னன்னா யாருக்கெல்லாம் மனைவி கூட ஹஸ்பண்ட் கூட நல்ல கனெக்ஷன் சொல்லி அவங்க தான் ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருக்கிறாங்க ஸோ கெட் கனெக்டட் வித் காட் கெட் கனெக்டட் வித் யுவர் ஃபேமிலி ஆண்டரோடு கனெக்ட் ஆகிட்டோம் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபோட கரெக்டாக கனெக்ட் ஆகிட்டோன்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் வருவது வராதுன்னு நான் சொல்லலை வருது மிக மிக குறைவாக காணப்படும் ஸோ வெல் ஹேவ் வெல் மேனேஜ்ட் ஃபேமிலி மூணு ஏழு பாருங்க அவன் நிந்தனையிலும் பிசாசு கண்ணிலும் விழாதபடிக்கு புறமான ஒரு நாள் நச்சாட்சி பெற்றவனாக இருக்கிறான் ஹேவ் குட் டெஸ்டி மணி ஃப்ரம் அதர்ஸ் நல்ல சாட்சி உடையவளாக இருக்கு அதாவது நம்ம நம்ம பேரை கெடுக்கிறதே நாலு பேரை பிசாசு வச்சுருப்பான் அவங்கள பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் வி டோன்ட் மைண்ட் தோஸ் பீப்புள் ஆனால் நம்மளை குறித்து பெரும்பாலான ஆட்கள் என்ன சொல்லுறாங்க மெஜாரிட்டி ரிசீவ் குட் டெஸ்டி மணி அது நம்ம கேட்கும் போது நம்மளை குறித்து நல்லா சொல்லுவோம் நம்ம குறித்து தப்பாக சொல்கிறத ஆட்கள் ஹைலைட் பண்ணுவாங்க அது அவங்களுடைய ப்ராப்ளம் ஆனால் நம்ம நம்மளை குறித்து நல்லா சொல்கிற ஆட்கள் நிறைய பேர் என்ன செய்கிறாங்க இருக்கிறாங்க அவர்களுக்காக கத்திரிக்க ஸ்தோத்திரம் என்ன நம்மளை நம்ம குறித்து நம்ம இடத்துல இருக்கிற நல்ல சுபாவங்களை ஹைலைட் பண்ணுற ஆட்கள் அதை நம்ம இடத்துல பாராட்டுகிறவர்கள் அதை உற்சாகப்படுத்துகிறவர்கள் அப்போ நம்ம அதை என்ன செய்யணும் அப்படின்னா சமுதாயத்தில் வாழும் பொழுது நல்ல பேர் ஆஃபீஸில் வீட்டில் சர்ச்சில் வாழ்கிற இடங்களில் நமக்கு மேக்சிமம் என்னதான் இருக்கணும் நம்ம நல்ல பேர்களை வாங்கி கொடுக்கிற ஒரு குடும்பமாய் இருப்பதற்கு கத்திர உதவி செய்வாராக ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஒன் நாலு இருபத்தி ஒன்று ஹேவ் நோ பார்ஷியாலிட்டி அந்த பாரபட்சம் காட்டாதிருங்கள் சமுதாயத்தில் நீங்கள் பெரிய அதிகாரியா பாரபட்சம் காட்டுங்க கத்திர ஒரு நல்ல இடத்துல வச்சுருக்காரா டோன்ட் ஷோ பார்ஷியாலிட்டி சிஸ்டம் படி என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யுங்க நான் அசம்பிளி சாக லீடர்ஷிப்பில் பன்னெண்டு வருஷமா இருக்கிறேன் யாரெல்லாம் தப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோமோ அவங்களா நமக்கு அகிம்சா எழுதுவாங்க பேசுவாங்க வாங்கிறதுக்கு <laughs> 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 வாங்குறதுக்கு க கன்செஷனுக்கு இது 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 சர்ச்சுன்னு கொடுங்க இது ஆர்கனைசேஷன் கொடுங்க ஆர்கனைசேஷன் அப்படி கொடுக்க முடியாது ஸோ அப்போ இந்த ஆட்களை நமக்கு அகைன்ஸாக வருவாங்க பேசுவாங்க ஸோ நீங்கள் என்ன நீங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணுன்னா நம்ம பா நம்ம நம்ம ஒரு நம்மளோட பொறுப்பில் கத்திர வச்சுருக்காரு கண்டிப்பாக திட்டுறதுக்கு நாலு பேர் இருப்பாங்க அதை கற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் பட் டோன்ட் ஷோ பார்ஷியாலிட்டி ஆண்டோருக்கு முன்னாடி மனசாட்சியின்படி பாரபட்சம் நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது நாம் காட்டக்கூடாது எளியவர்களை நாம் ஒடுக்கக்கூடாது ஏழைகளுக்கு நாம் நன்மை செய்கிறவர்களை நாம் காணப்பட வேண்டும் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஏன்னா அப்படி ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் தொடர்ந்து வாசித்துட்டே போங்க முதிர் வயது உள்ளவர்கள் பாலிய ஸ்திரீகள் விதவைகள் இப்படிலாம் அவர் சொல்லிட்டு போகிறார் என்ன பிரின்சிபல் என்ன பி ஏ பீப்புள் பர்சன் பி ஏ பீப்புள் பர்சன் ஜனங்களை சார்ந்த அல்லது ஜனங்களை முக்கியப்படுத்துகிற ஆட்களார் இன்னொரு வார்த்தை ட்ரீட் பீப்புள் ஜென்ட்லி ஜனங்களை மையப்படுத்திய ஆட்களா இருக்கு பீப்புள் பர்சன் ஒண்ணு இருக்கு ப்ரோக்ராம் பர்சன் இருப்பாங்க பீப்புள் பர்சன் இருப்பாங்க இப்ப நம்ம பிரின்சிபல் என்ன இருக்கணும் ஜனங்களுக்காக ஜனங்களுக்காக காம்ப்ரமைஸ் பண்ணக்கூடாது ஆனா ஜனங்களை பிரதானப்படுத்த வேணும் அவங்களை ரொம்ப ட்ரீட் ஜென்ட்லா என்ன செய்யணும் ட்ரீட் பண்ணணும் ஆறாம் அதிகாரத்துல ஃபுல்லா நீங்க பிற வாஸ்து பாருங்க ஹேவ் நத்திங் டு டு வித் கரப்ட் பீப்புள் பணத்துல உறவுகள்ல கொள்கைகள்ல ஊழியங்கள்ல தவறு செய்கிற ஆட்கள் ஏமாற்றுகிற ஆட்கள் இவங்க கூட ஹேவ் நத்திங் விதம் அவங்க கூட எந்த தொடர்பும் வச்சுருக்காதீங்க ஆஃபீஸில் அவங்க கூட இன்ஸ்டிடியூஷன் அல்லது ஹாஸ்பிட்டல் ஏதோ இடத்துல ஏமாத்துறவங்க ஷார்ட் கட்டில் போகிறவங்க எதையோ ஒன்று பிடிக்கிறதுக்கு நாலு பேர் கீழே தள்ளும்னு நினைக்கிறவங்க இப்படிப்பட்ட ஆட்களோடு கூட ஐக்கியம் வைக்காதீங்க துன்மார்க்கர்கள் இருக்கும் இடத்துல உட்கார வேண்டாம் அவங்க கூட நிற்க வேண்டாம் பேச வேண்டாம் ஸோ ஹேவ் நத்திங் டு வித் கரப் பீப்புள் ஸோ அப்போ இந்த நாளில் மூணு ஏரியாவ நம்ம திங்க் பண்ணியிருக்கிறோம் ஃப்ரம் ஃபஸ்ட் திமுத்தை மட்டும்தான் பர்சனல் பிரின்சிபிள்ஸ் ரிலிஜியஸ் ஆர் ஸ்பிரிச்சுவல் பிரின்சிபிள்ஸ் அண்ட் சோஷியல் பிரின்சிபிள்ஸ் தீஸ் ஆர் கால் கோல்டன் பிரின்சிபிள்ஸ் ரொம்ப மையமான பொறுப்ப தங்க கொள்கைகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ்
இந்த பைபிள் ஸ்டடிக்காக நன்றி இதை கவனித்துக் கொண்டிருக்கின்ற கவனிக்க போகிற எல்லாருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் நாங்கள் இவைகளை கேட்பது மாத்திரமல்ல எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே செய்கிற கிருபைகளை கத்திரங்களுக்கு இடை தருவீராக பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தினாலே இதை யாவரையும் நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம் கத்தருடைய கிருபை அவரோடு கூட தங்கியிருப்பதாக தேவ ஆளுகை தேவ வழி நடத்துதல் எங்களோடு கூட இருக்கணும் இதை பார்க்கிற கேட்கிற எல்லாருடைய உள்ளங்களிலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் கிரிய செய்வீராக நீ தெளிவாக உங்களுடைய வார்த்தைகள் மூலம் பேசுவீராக என்று சொல்லி நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் எல்லா மகிமையும் கனத்தையும் உம் ஒருவருக்கு நாங்கள் கொடுக்கிறோம் இயேசுவின் மூலம் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமீன் காட் பிளஸ் யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்